بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودر ولارا سوداري منو لارا إسلام يوكا درمم لو أنيك مينة تونتي غورا پاپا لكو دائوة پروقتا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم غارو دورا مغا وندمني آدي شنجرم جرگيندي అందులో అతి ముఖ్యంగా ఈ ఏడు పాపాల కోసం ప్రవక్త హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమన్నారంటే ఈ ఏడు పాపాలు మిమ్మల్ని సర్వనాశనం చేసే పాపాలు అన్నారు ఈ హదీసు ఇమామ్ బుఖారీ ఇమామ్ ముస్లిం నకల్ చేశారు హజరత్ అబూ హురైరా రదియల్లాహు అన్హు ఇలా అన్నారు దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తమ అనుచరులను ఉద్దేశించి ఈ విధముగా సెలవిచ్చారు ప్రజలారా మిమ్మల్ని నాశనము చేసే ఈ ఏడు పాపాలకు దూరంగా ఉండండి అన్నారు దానికి అనుచరులు ఓ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లా అలీసల్లం ఆ ఏడు పాపాలు ఏమిటి అన్నారు అందులో దైవ ప్రవక్త సల్లా అలీసల్లం చెప్పిన మొట్టమొదటి పాపం దేవునికి సాటి కల్పించడం అంటే బహుదైవారాధన చేయడం అల్లా కూడా దేవుడే వేరేవారు కూడా దేవుడే అల్లా కూడా సృష్టికర్తే వేరేవారు కూడా సృష్టికర్తే అల్లాను కూడా పూజించాలి ఇతరులను కూడా పూజించాలి అల్లాను కూడా వేడుకోవాలి ఇతరులను కూడా వేడుకోవాలి దీన్ని అంటారు షిర్క్ అల్లాకు సాటి కల్పించడం అల్లాతో ఇతరులను ఆరాధించడం ఇది ఘోరమైన పాపం షర్యతి ఇస్లాంలో దైవ ప్రవక్త సల్లా అలీస్లం సెలవిచ్చారు మిమ్మల్ని సర్వనాశనం చేసే పాపాలలో ఒక పాపం అన్నారు అల్లాకు సాటి కల్పించడం ఏక దైవారాధన చేయటం ప్రతి మానవుడి మీద కూడా తప్పనిసరి విధి ప్రతి మానవునికి కూడా తప్పనిసరి విధి తన సృష్టికర్త ఈ సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త ఒక్కడే అని విశ్వసించాలి అలా కాకుండా బహుదైవారాధన అంటే ఒకరు కాదు దైవము ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు లేదా అనేకమని చెప్పి అనడం ఇస్లాంలు ఇది ఘోరమైన పాపం దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం అన్నారు ఘోర పాపాలలో చాలా పెద్ద పాపం దేవునికి సాటి కల్పించడం షిర్క్ చేయడం అన్నారు తరువాత రెండవ పాపం దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం సెలవిచ్చారు చేతబడి చెయ్యడం లేదా చేయించడం ఈ రెండు కూడా ఘోరమైన పాపాలే రెండు కూడా ఘోరమైన పాపాలే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గ్రహించాలి కొద్దిమంది ప్రజల్లో ఎలా ఉన్నారంటే ఈ మధ్యకాలం లేనిపోనటువంటి వింత ప్రచారాలు చేస్తున్నారు చేతబడి లేదని చేతబడి జరగదని దిష్టి లేదని దిష్టి తగలదని అస్తాఫీరుల్లా అస్తాఫీరుల్లా ఎలాంటి మాటలు చెబుతున్నారంటే అల్లా క్షమించుగాక అల్లా క్షమించుగాక పూర్తి ఖురాన్ మరియు ప్రామాణికమైన హదీసులకు విరుద్ధమైన మాటలు చెప్తున్నారు అది కూడా ఎలా చెప్తున్నారు కొద్దిమంది గ్రంథజ్ఞానం లేక చేతబడి మరియు దిష్టి ఉందనుకుంటున్నారు అంటున్నారు అలా క్షమించుగాక చేతబడి ఉంది కనుకే దిష్టి తగులుతుంది కనుకే దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం గారు వీటి నుంచి రక్షణ కొరకు అల్లాని వేడుకోమన్నారు ఇక్కడ రెండో విషయం ప్రవక్త వారు ఏమన్నారండి చేతబడి చేయించడం కూడా ఘోరమైనటువంటి పాపమే చేయడం కూడా ఘోరమైన పాపమే ఇది మిమ్మల్ని సర్వనాశనం చేసే ఏడు పాపాల్లో రెండో పాపం అన్నారు తర్వాత మూడవది దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం సెలవిచ్చారు ఏమని అన్యాయముగా హతమార్చడం ఏ ప్రాణిని కూడా చేయరాదు అన్నారు ఏ యొక్క ప్రాణిని కూడా అన్యాయముగా హతమార్చడం అనేది దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం సెలవిచ్చారు ఏమని సెలవిచ్చారు అది చాలా ఘోరమైనటువంటి పాపమని సెలవిచ్చారు మరియు నాలుగవది వడ్డీ సొమ్ము తినడం అన్నారు నాలుగవ పాపం ఏంటండి వడ్డీ సొమ్ము తినడం చాలా ఘోరమైన పాపం మరి ఇందులో ఏం వస్తాయండి అంటే వడ్డీ సొమ్ము తినడం అనే దాంట్లో ఏం వస్తాయండి అంటే వడ్డీ తీసుకోవడం వడ్డీ ఇవ్వడం మధ్యలో ఉండడం ఇవన్నీ కూడా నిషిద్ధమే మరియు మూడో పాపం అన్యాయంగా హతమార్చడం ఎవరినైనా చంపడం ఇవన్నీ కూడా ఘోరమైనటువంటి పాపాలు అన్యాయంగా చంపడం ఏ ప్రాణిని కూడా అన్యాయంగా చంపడం అనేది నిషిద్ధం అల్లా క్షమించుగాక కొద్దిమంది ఈ రోజున 
ఎలా తయారయ్యారు అల్లా మన్నించుగాక అల్లా మన అందరినీ రక్షించుగాక ఇతరులను అన్యాయంగా చంపేయడం దానికి ఏమో పేరు పెట్టడం ఏమని పేరు అంటే ధర్మయుద్ధం ధర్మయుద్ధం పవిత్ర యుద్ధం అల్లా క్షమించుగాక అల్లా క్షమించుగాక ఏ మనిషిని కూడా అన్యాయంగా చంపడం ఇస్లాం అనుమతించదు ఇస్లాంలో ఘోరమైన పాపం అన్నారు దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం తర్వాత దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం సెలవిచ్చారు ఏమని ఐదవ ఘోర పాపం ఏమిటంటే అనాథ సొమ్మును హరించడం అనాథలు ఉంటారు కదండి అనాథలు వారిని పెంచి కొద్దిమంది వారి యొక్క సొమ్మును అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనాథ యొక్క సొమ్మును హరించడం దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం గారు చాలా ఘోరమైన పాపం అన్నారు తరువాత ధర్మ యుద్ధంలోంచి వెన్ను చూపి పారిపోవడం దైవ ప్రవక్త వారి కాలంలో జరిగేటువంటి ధర్మ యుద్ధాలలోంచి వెన్ను చూపి పారిపోవడం అది కూడా ఘోర పాపమే అని చెప్పారు ఏడవది దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీస్లం సెలవిచ్చారు ఏ పాపం ఎరగినటువంటి అమాయక ముస్లిం మహిళ మీద అపనిందలు వేయడం అన్నారు ఏ పాపం తెలీదు అల్లా అల్లా అనుకుని ఏదో తన జీవితం తాను గడుపుతుంది తన జీవితం ఏదో తాను బతుకుతుంది అలాంటి అమ్మాయి మీద నిందలు వేయడం కొద్దిమంది ఉంటారు వీళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అంటే భార్యాభర్తలు ప్రశాంతంగా ఉంటే అస్సలు తట్టుకోలేరు అన్నమాట తోడి కోళ్ళ జీవితం బాగుంటే పచ్చగా ఉంటే అస్సలు తట్టుకోలేరు వదిని గారి జీవితం బాగుంటే అస్సలు తట్టుకోలేరు చెల్లెలి జీవితం బాగున్నా తట్టుకోలేరు అక్క జీవితం బాగున్నా తట్టుకోలేరు పక్క వాళ్ళు ఆడ పక్క ఆడవాళ్ళు ఉంటారు పక్క ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ జీవితం బాగున్నా అస్సలు తట్టుకోలేరు అలాంటి వాళ్ళ మీద నిందలు వేస్తారన్నమాట అమ్మ పెట్ట పెట్ట దొడుకు తినేనే విధన్నట్టు వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉండరు వేరే వాళ్ళని పవిత్రంగా ఉండనెవరు లేనిపోని నిందలేసి గొడవలు ఎట్టేసి ఏదో రకంగా మొగుడు పిల్లలు కొట్టుకు చేస్తే ఈ ఇళ్ళకి చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇది దైవ ప్రవక్త సుల్లాలేశ్వరం అని చెప్పారు చాలా ఘోరమైన పాపం ఇస్లాంలో అని చెప్పి సోదరుడారా సోదరి మనుడారా ఈ ఘోరమైన పాపాల ప్రతి ముస్లిం కూడా దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి ఇందులో ఏ ఒక్క పాపం జోలికి కూడా మనం వెళ్ళకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీటి దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళకూడదు అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటండి అల్లాకు సాటి కల్పించడం దైవ ప్రవక్త సుల్లాలేశ్వరం ఏం చెప్పారు మిమ్మల్ని నాశనం చేసేటువంటి పాపాలు అల్లాకు సాటి కల్పించడం అన్నారు తర్వాత చేతబడి చేయడం లేదా చేయించడం ఈ రెండు కూడా ఘోరమైనటువంటి పాపాలు అన్నారు దైవ ప్రవక్త సుల్లాలేశ్వరం తర్వాత ఏం చెప్పారు మూడవ పాపం అల్లాకే నబీ అంటున్నారు అన్యాయంగా హతమార్చడం ఇది కూడా ఘోరమైన పాపం నాలుగోది వడ్డీ సొమ్ము తినడం ఐదవది అనాథ సొమ్మును హరించడం ఆరవది ధర్మ యుద్ధంలోంచి పారిపోవడం అంటే దైవ ప్రవక్త వారి కాలంలో యుద్ధాలు జరిగే అప్పుడు ధర్మ యుద్ధంలో పారిపోవడం కూడా ఘోర పాపంగా చెప్పారు ఏడవది ఏ పాపం ఎరగనటువంటి అమాయక ముస్లిం మహిళ పైన ముస్లిం మహిళ పైన అయినా ముస్లిం ఏతర మహిళ పైన అయినా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నింద వేయటం అనేది చాలా ఘోరమైనటువంటి పాపం అలాగే ముస్లిం మహిళ మీద వేయటం ఇంకా ఘోరమైన పాపం ఏదో అల్లా అల్లా అనుకుని తన జీవితం బతుకుతుంది అలాంటి అమ్మాయి మీద నింద వేయటం ఇంకా ఘోరమైన పాపం అని దైవ ప్రవక్త గారు చెప్పారు అల్లా తబార్ ఒక తాళ సమస్త మానవ సమాజాన్ని ఇలాంటి ఘోరమైనటువంటి పాపాలకు దూరంగా ఉండే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు